ఇంట్లో ఉండ నిన్న రాత్రి కానీ అరెస్ట్ కాదని చెప్పారు మరి అది హలో నా పేరు ఫాదర్ జేమ్స్ జార్జ్ తగిడియల్ నేను ఫోన్ చేసింది మీరు కస్టడీలోకి తీసుకున్న ఆ శామ్ వదిలేదలేదు దొంగలకి దోపిడీ కాళ్ళకి వగాల తప్పుకోవడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదా ఫాదర్ ఆ చెత్త నా కొడుకు మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకరిని బండి తొగ్గుతి చంపించాడు వాడిని వదలాలా కోర్టులో నేను చెప్పినట్టు చెప్పాలి అర్థమైందా ఐదు వందలు ఇవ్వు రేపిస్తాను సార్ ఇంకా మారరా మీరు ఎప్పుడు ఇంతే పోలీసులు అంటే ఎవరికి నమ్మకం లేకుండా పోయిందే ఓ ఎంత పెద్ద యాక్సిడెంటు ఎలా తప్పించుకున్నాడు అబ్బాయి ఈయన ఏంటి ఆయనే చూస్తూ నిలబడ్డా అంత సులభంగా పోయేవాడు కాదు ఆయన నువ్వు నన్ను చాలా తక్కువ అంచనా వేశావు అందుకే ఈ పని చేయించావు నా అన్వేషణలో నువ్వేం తప్పు కనిపెట్టావే సార్ మనం ఆ టీ కొట్టు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకో సిబిఐ వాళ్ళు ఏం చించుతారో నేను చూస్తాను పిచ్చి అంతా రెడీగానే ఉంది మ్యామ్ అది ఓ కాపీ తీసు అది వస్తుంది చూద్దాం సరే మేడం వెయిట్ చేస్తుండండి టైం వచ్చినప్పుడు పిలుస్తాం కంగ్రాచులేషన్స్ అద్భుతంగా వాదించా పోలీసు వాళ్ళంతా సిబిఐ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ అంటూ అదరగొట్టావు కంగ్రాట్స్ కొంతమంది శత్రువులు నమ్మక ద్రోహులు నా చుట్టూ ఉంటూనే ఉన్నారు బట్ భార్య భర్తని శత్రువును చేసినప్పుడు సూపర్ చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమిక్రీ లాంటివి ఇక్కడేం చేయట్లేదు మేడం మేము ఇవాళ్ళ అటు ఇటు తేలిపోవాలి ఈ ఇంట్లో ఇక నువ్వో నేనో ఒక్కరే ఉండాలి ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నేను చెప్పేది వింటారా ఇటువంటి కేసు నాకు వచ్చిందని నేను ముందే చెప్పాను ఈ కేసు టేకప్ చేయడం నేను చెప్పాను సీనియర్ అండి నాకు ఈ కేసు అప్పగించారు కంపల్ చేసినప్పుడు కాదని లేకపోయాను పోతే నేను అపీర్ అయింది మీకు ఆపోజిట్ గా కాదు స్టేట్ కు ఆపోజిట్ గా ఏ కల్మషం లేకుండా ఈ కేసు ఎంత హానెస్ట్ గా డీల్ చేస్తున్నా తెలుసా నీకు నీ బాస్ కి అదంతా నాశనం చేశారు కదా ఎంత హానెస్ట్ గా ఉన్నా కూడా ఈ కేసు లో మీరు గెలవబోయేది లేదు నువ్వెవరు పుస్కి అజ్జాపడానికి చెప్పేది పూర్తిగా విని మాట్లాడండి ఐదారుగురు ఇసుక మాఫియా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్లలో ఒక్కడే కస్టడీలోకి తీసుకున్న శామ్ మాఫియా మొత్తం సిఐ జోస్ కి శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కడిని మాత్రం కస్టడీలోకి తీసుకున్న కారణం ఇసుక మాఫియాలో దొరికిన సుభాష్ చంద్రని సేవ్ చేయడానికా అతన్ని సేవ్ చేయడానికి శామ్ ని పావుగా వాడుకున్నారని చెప్తున్నారు వాళ్ళెవరో కాదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లే ఎంక్వైరీ చేసి చూడండి తర్వాత నాకు చెప్పండి ఇసుక మాఫియా ఏం కాదు శామ్ కి వ్యతిరేకంగా సేకరించి పెట్టుకున్న ఎవిడెన్సెస్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని నిరూపించడానికి ముందే చెడగొట్టా నేనేమి చెడగొట్టలేదు మనసులో ఉన్నదేదో అక్కడే ఉంచుకోండి ఎందుకు పీకు తినడానికా యావండి ఈ కేసులో మీరు గెలవడాన్ని చూడడం కన్నా సిబిఐ ఓడిపోవడం చూడాలి ఇంతవరకు ఓడిపోలేదన్న అహంభావం ఉంది వాళ్ళకి అన్నట్టు సిబిఐ చుట్టమా నాకు ఇక్కడున్న సాక్ష్యాలు లేకుంటే వాళ్ళు గెలుస్తారా వాళ్ళది కనిపెట్టేస్తే కనిపెట్టకుండా ఉండడానికి మాక్సిమం ట్రై చేయాలి ఇంతవరకు దొరికిన సాక్ష్యాధారాలు సిబిఐకి ఇవ్వకండి సార్ట్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ చూడండి బయట ఉన్న వాళ్ళకి డౌట్ రాకూడదు నవ్వుతూ చంపే విద్యని మీరు నేర్చుకోవాలి ఈ కేసులో మీరు గెలవడం మీతో ఉన్న వాళ్ళకే ఇష్టం లేదు బట్ సిబిఐని ఓడించాలనుకుంటే మొత్తం ఫోర్స్ మీ వెనకాల ఉంటుంది ఓడిపోయి కేసు గెలవచ్చు ఆలోచించండి ఇలా లాక్కుని నాకు 
అప్పుడే దీని రుచి అంటూ బాగా తెలుస్తుంది మేడం చెప్పింది కరెక్టే మన పోలీసులందరూ సిబిఐ ఓడిపోవాలనే కోరుకుంటారు ఎవరా ఈ సిబిఐ ని కనిపెట్టింది ఎవరికి తెలుసు సార్ నెహ్రూనో గాంధీనో ఎవరో అయింటారు ఆ కాలం నుంచే ఉంది నువ్వు అట చెప్పావు లేదో వాడు ఇట్టా వచ్చేసాడు వీడికి ఊరి కానీ జీవిత కాదు కానీ తప్పదనుకున్నా తప్పించుకున్నావుగా నేను నేనేం చేశాను సార్ ఏం చేసావో నీకు తెలియదా కొంతకాలం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కో అదే మంచిది ఒకవేళ సిబిఐ నిన్ను పట్టుకుంటే ఇదిగో ఇలా ఉండదు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ నిన్ను నానా రకాలుగా చిత్రహింసలు పెట్టాకే ప్రశ్నిస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువైంది ఇక్బా సిబిఐని ఓడించాలి మనం లైసెన్స్ తీరా చూడండి పోదండి మిస్టర్ సారీ సార్ అయితే పోతుందా పోతే సార్ కావాలి సార్ నేను ఇప్పుడు ఊది ఆకే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తా అరవలేదేంటి మిషన్ చెడిపోయినట్టు ఉంది సార్ అవును సార్ సార్ బాలు మీరు సమాధానం ఏం చెప్పట్లేదు అన్ని సిబిఐఏ చూడాలంటే ఎలా సార్ ఇప్పటికే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ స్టాఫ్ ఏమో తక్కువ మేమంటే కిటన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని మీకు తెలుసు కదా ఐ అగ్రీ పోలీసుల తరఫు నుండి వ్యతిరేకత తప్పకుండా ఉంటుంది మరెందుకు సార్ ఈ తలనొప్పి కారణం ఉంది ఓపెన్ గా చెప్తాను స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అఫీషియల్ సార్ సిఏ జోస్ మరణం యాక్సిడెంటో లేక మర్డరో క్లియర్ గా తెలియలేదు కానీ మా సత్యదస్సు నడే అతనికి ఏది అనుకూలంగా ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టు మార్చుకుంటాడు టూ కరప్ట్ అండ్ అఫీషియల్ కరప్ట్ ద కోర్ ఇప్పుడు కూడా ఒక అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నాడు పేరు శామ్ ఇసుక్ కాంట్రాక్టర్ ఈ వ్యక్తి నాకు తెలుసు నేను ఇల్లు కట్టినప్పుడు వీడే ఇసుక సప్లై చేశాడు ఇసుక మాఫియాలో సడన్ గా కోటీశ్వరుడైన పరమనీచుడు వీడు వీడిని సత్యజాసు పట్టుకుని పిండిలోపు కేసు సిబిఐకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని సంతోషపడుతూ ఉంటే మీ తరపు నుండి కోర్టుకి వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ వచ్చింది ఈ కేసు ని టేకప్ చేయడం మా వల్ల కాదు అని చెప్తూ ఇన్ఫాక్ట్ మిస్సెస్ జోస్ ని నేనే బలవంత పెట్టాను కేసు ని సిబిఐకి అప్పగించండి అని పిటిషన్ వేయమని బాలు వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ ని వెనక్కి తీసుకోండి జోస్ ఫ్యామిలీకి న్యాయం జరగాలి మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా సరే నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ రీవిజిట్ యువర్ డిసిషన్ ప్లీజ్ ఉన్నితాన్ని కలిసి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చింటాడు అయ్యో పాపం ఐజీ అని గాడ్ ఫాదర్ కదా ఈ కేసు ఎవరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా విచారణ ముగించడానికి ఎవరైనా సరే నా అనుమతి కోసం రావాలి రోయ్ ఎంతగానో చెప్పి చూశాను సార్ ఆయన గారు ఒప్పుకోవడం లేదు బాగా ప్రెషర్ ఇస్తున్నారు ఏ నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నాను స్టాఫ్ ఏమో తక్కువ ఓహో వస్తాను సార్ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకుందాం అదే మంచిది ఓకే సార్ ఓకే ఎంతవరకు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మీడియాలో చూస్తుంటారు లేక పేపర్లో చదువుంటారు కానీ ఇక జరిగే విషయాలు మీరు విని ఉండే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే సిబిఐ వాళ్ళ మీడియా ప్రెజెన్స్ లిమిటెడ్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఈ కేసులో సిబిఐ వాళ్ళ విచారణ ఢిల్లీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది I will meet them. Okay. Basket killing Sir. case, take up chat dama, vaddaani, chinna confusion lo unnar kata, miru? Sir. Sethan kuda rane vande. Sir. Aatharavata decide chat dama.
బాలు చేతి వచ్చేసాడే నమస్కారం సార్ నమస్కారం బాలు కూర్చో సార్ వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ సేతు నీ అభిప్రాయం ఏమిటి యూ కెన్ డిసైడ్ సార్ ఓకే వెనక్కి తీసుకుందామా సార్ బాలు సీఎంఓ మినిస్టర్ సమద్ కలిసి ఢిల్లీకి ప్రయాణం చేసిన రోజేగా బాస్కెట్ కిల్లింగ్ హత్యలకి ప్రారంభం అందులో ఎవరికి ఎలాంటి సందేహం వద్దు సార్ వాళ్ళు వచ్చింది సిబిఐని కలవడానికి సిబిఐ నుంచి వాళ్ళని కలిసింది సేతు వాళ్ళెందుకు సార్ వచ్చారు అది చెప్తాంలే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ద మనీ యూ సెండ్ త్రూ మన్సూర్ ఇన్ రిటర్న్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ బై గాడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ మన్సూర్ బీయింగ్ యువర్ రిలేటివ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ మన్సూర్ బీయింగ్ యువర్ రిలేటివ్ అసలు ఎవరీ మన్సూర్ ఈ ఎనకి తోరుపు బంధు ఎవరో బ్రెయిన్ వాష్ చేసి వాణ్ణి చెడగొట్టారు రిలేటివే గాని మా మధ్య ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు మేము కలుసుకొని చాలా ఏళ్ళయింది ఇటువంటి వాళ్లతో సావాసం చేస్తున్నాడని నాకు తెలిసింది వేరే వాళ్ళు చెప్పడంతోనే దీని గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిస్కషన్ ఏమైనా జరిగిందా సార్ లేదు నా మినిస్ట్రీలో ఎంతో ఎఫిషియంట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నమ్మకస్తుడు ఈయనే కానీ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఈయన ఎంతో మందిని టెన్షన్ పెట్టారు పోలీసులు మాత్రమే కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లోనూ ఎల్డీ క్లర్క్ నుంచి సెక్రటరీ లెవెల్ వరకు అందరినీ ఏడిపించారు మరి ఎలా నమ్మి పోలీసులకు చెప్పగలరు ఈ న్యూస్ కనుక లీక్ అయిందంటే దాంతో ఇతని భవిష్యత్తే కాదు మినిస్ట్రీ మొత్తం షివర్ అవుతుంది మీ మీదే నమ్మకంతో వచ్చాం ఏదో చేసి గట్టెక్కించాలి ఇలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నట్టు హోమ్ మినిస్ట్రీలు కూడా రెఫరెన్సెస్ ఏం లేవు ఫేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నేనేం చెయ్యాలి ప్రస్తుతానికి ఏం చెయ్యక్కలేదు నేను నా రూట్లో కొంచెం ఎంక్వైరీ చేస్తాను జోస్ కేసు విచారించమనేగా కోర్టు ఆర్డర్ అవును సార్ నౌ ప్రొసీడ్ విత్ దాట్ మిగతా తర్వాత చూద్దాం సార్ హౌ ఇస్ యువర్ టీమ్ వినాయ్ సుధీర్ అనిత ఎప్పట్లాగే ఆఫీస్ కు బయట ఉంటాడు విత్ మొబైల్ ఇక్కడ టెన్షన్ కాస్త తగ్గాక నేనే డైరెక్ట్ గా సార్ హోమ్ ఫుడ్ ఉంది తింటావా థ్యాంక్ యూ సార్ సుప్రీంకోర్టు డిసిజన్ ఒకటి ఉంది అన్ఆరైజ్ డిటెన్షన్ గురించి స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ వర్సెస్ రామ్ లాల్ యాదవ్ దాన్ని వెతికి పెట్టు నేను వెతికి తీసి పెడతాను మ్యామ్ ఇది మొత్తం డ్రాఫ్ట్ తీయండి చెప్పు ఏది నేను చూడని ఈ ఫైలే అనుకుంటా సిబిఐ ఒక పెటిషన్ ఫైల్ చేసిందని చెప్పాను కదా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్తూ ఇవాళ వాపస్ తీసుకున్నారు మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద జాబ్ ఎస్ మీరు బలవంత పెట్టారా సిబిఐ ని వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకోమని దర్శన ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ అది కాకుండా అడుగుతాను సార్ వాళ్ళు మాకు ఇద్దరు చెప్పినా కూడా ఈ కేసును వాళ్ళకి అప్పగించడం న్యాయం కాదు యు ఆర్ ద రీజన్ అయితే నన్ను మారిస్తే సరిపోదా అది సరిపోకుంటే క్రైమ్ బ్రాంచ్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ విజిలెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు ఎవరైనా వీళ్ల కంటే బెటరే ఇది సరిపోదు అన్నట్టు అన్ని కేసులు వాళ్ళకే వెళ్తున్నాయి ఇకపై పోలీసుల్లో ఎవరైనా చచ్చినా కూడా అది వాళ్ళకే వెళ్తుంది చిన్న కేసులు సోపు దువ్విన అద్దం దొంగతనాలు ఇవి సరిపోతాయా సార్ మన రాష్ట్ర పోలీసులకి అవును నాకు తెలియగా అడుగుతాను సార్ ఎందుకని సార్ ఈ సిబిఐకి ఇంత మోజు గౌరవం ఒక డమ్మి ఇక్కడ ఒక డమ్మి అక్కడ డమ్మి టు డమ్మి ఐదు అడుగులు ఐదు అంగుళాలు 
ఇది చెప్పడానికి ఎందుకు సార్ ఇంత మేధావితనం టేపు టైలర్ చాలుగా ఇది తలుచుకుంటుంటే బాధగా ఉంది సార్ కేసు ఎవరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా దాన్ని ముగించాలంటే ఇదిగో నేను చెప్పాల్సింది ఈ శామ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మీకు తెలీదు కదా తెలీదు అడిగినా కూడా చెప్పడు సార్ ఎన్నాళ్ళైంది వెళ్ళిపోయి రెండు మూడు రోజులు అయింది మీరెక్కడా వెతకలేదా ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతకలం ఏంటంత నిర్లక్ష్యంగా చెప్తున్నారు ఈవిడ అబద్ధం చెప్తుంది ఇన్ఫార్మర్స్ ని అలర్ట్ చేయాలి కూర్చోండి కూర్చోండి ఏంటి విశేషం ఫైల్స్ కోసం అని వచ్చారు సార్ జోస్ గారి కేసు ఓ జోస్ గారి ఫైల్స్ దాని ఉంది అన్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం ఇచ్చేసాయి తాగడానికి ఏమి కావాలి కాఫీ టీ సోడా కూల్ డ్రింక్ లేదంటే తాజాగా ఉండే చెరుకు రసం తాగుతారా ఏంటి అక్కర్లేదు బయట తాగే వచ్చాం ష్యూర్ వెరీ ష్యూర్ ఇందులో ఏం లేవు సార్ ఎఫ్ఐఆర్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్స్ పేపర్ కటింగ్ ఏవో కొన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి అంతే అదే మేము మొదలు పెట్టేలోగానే సిబిఐ వాళ్ళు కేసుని హైజాక్ చేశారుగా ఉన్నవేగా మేము ఇవ్వగలం మీరెవరిని కస్టడీలోకి తీసుకోలేదా ఓ వాళ్ళ వెనకాల పడి పట్టుకున్నా ఏ ప్రయోజనం ఉండదని మేము కస్టడీలోకి తీసుకోలేదు ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు అడిగాం అంతే సరే వెళ్ళొస్తాం ఒకసారి ఆగండి అన్నట్టు ఈ కేసు ఎంక్వైరీలో స్వామి కూడా ఉన్నాడా అందులో డౌట్ ఏముంది ఒంటారు స్వామి ఆగు అలా వెళ్ళిపోతే అలా స్వామి శరణం 